Desconéctate por un momento y sumérgete en un libro. La Cubiella presenta el libro de la semana. Y lo presenta Giovanna eh, Sánchez Galindo, del Club de Lectura de Hermosillo, de Wendy Avilés. A ver qué nos tienes, Giovanna. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, Luis Alberto? ¿Cómo andan todos por allá? Bien, bien. Gusto saludarte. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Pues mira, en tienes? estos días que ya ves que hacemos mucho home office y que siempre estamos pegados a una pantalla, pues qué mejor que cerrar tu jornada en lugar de estar viendo una serie, agarrar un libro. O sea, se antoja más un libro. Eh... En, eh, te voy a platicar el libro de esta semana el que yo recomiendo. Se llama Cuentos de Maldad y Uno que Otro Maldito de Almadelia Murillo. Ah, se oye bien amenazador, ¿verdad? Pero está muy padre. A mí me gusta sobre todo porque elegí este libro porque son cuentos cortos y creo que, que es una fluidez muy padre la que se da en este aspecto, ¿no? Fíjate. Almadelia, bueno, perdón que sea tan igualada con ella, pero es una es, es chava, ¿no? Tiene como 41 años más o menos. Hombre, bebé, es una bebé. Es una bebé, es una puberta, es una puberta, ¿no? <risa> Entonces, la siento muy cerca porque es, eh, yo soy de México, ella es paisana también. Tú viviste un tiempo en México, ¿no? Sí, cuatro años, en la Ciudad de México, ah, así es. ¿En uh -huh. qué colonia te, te desenvolvías por allá? Pues estuve en tres, estuve en Cipreses, primero ahí en Cuyacán, luego en La Condesa y terminé en La Tabacalera. Ah, pues fíjate que aquí en el libro de Almadelia Murillo habla sobre La Condesa, sobre la Roma, de esas colonias emblemáticas. Yo trabajé un tiempo allá, yo trabajaba por Insurgentes, pero un tío mío, Octavio Galindo, vivía en La Condesa y por ahí estuvo mucho mi infancia. Entonces la, lo, la relatoría de ella, sus relatos emergen de las venas de esas colonias donde se trabaja, ya sabes, ¿no? El que acomoda los carros, el que te está vendiendo los tamalitos y las quesadillas sin queso en la esquina, las casas grandes, los corporativos, etcétera, ¿no? Y, y empieza toda se, esa ciudad que se alimenta, pues, del alma y, de, y, y del cuerpo de la gente, que contrasta. Ella habla mucho sobre un contraste social. De hecho, la autora... Fíjate que ella trabajó eh, como chavita, empezó a trabajar a los 19 años o 18 más o menos, y, ente, y trabajó como telefonista en una en una compañía de, pues, no sé si celular o qué, pero trabajó ahí, y como que eso le, le, le hizo trabajar en, en un punto que llegó que dijo, ¿sabes que Ya no quiero ser Godínez. Se empezó a, empezó a estudiar ella eh, literatura, dramática, teatro en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, y este dejó ese trabajo de Gonines y se nota, no he leído más libros de ellas, más que este, es el primero que leo, pero se nota que hay una lucha de darle voz a los protagonistas, describe la condición humana, que se siente agobiada, ya sabes, el trabajo y todo, pero ahorita que estamos todos en home office hemos de estar igual, este y le da la voz para ser los héroes de distintas formas, y liberarse, y es muy buena con el humor negro. O sea, es muy buena para para escribir el, 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 para escribir el humor negro, ¿no? Este, ¿Por qué este leerla? Tiene... ¿Por qué leerla? ¿Mande? ¿Por qué leerla? Porque vas a encontrar un espacio de desconectarte y de respirar. Es una, es una bocanada de aire fresco. En lo que estamos ahorita es una bocanada de aire fresco. Te va, te va a dejar una sonrisa cada cuento. Aunque se escuche extrasalario, pero te la va a dejar. Entonces es, es ánimo, en este momento necesitamos ánimo, estamos, eh, necesitamos eh, eh, desconectarnos eh, y ser conscientes de lo que estamos viviendo y sumergirte en, tus, en sus historias te va a aliviar el día. Es por lo que yo recomiendo que la leamos, ¿no? Muy bien, pues ahí está la recomendación entonces de Alma Adelia Murillo, Cuentos Ajá, de Maldad ¿sí? y uno que otro maldito del integrante del Club de Lectura Hermosillo. ¿Algo más, eh, Giovanna, para, sobre la lectura no, para cerrar? No, eso, que hay libros muy padres donde te, eh, algunos cuentos te remontan, eh, te remontan a, a lo que viene siendo... Eh, te voy a poner aquí... Ok, una es esta... Eh, Eicher Olivares de Gatoba Pardo la describe como una de las narradoras y ensayistas más sobresalientes de los últimos años. Y por sí. último, Daniel Mesino dice, eh, nunca utilicé yo al describirla la palabra entrañable. Lean sí. el libro y van a saber por qué. Gracias bueno. por la recomendación, Giovanna. Te agradezco mucho. Quédate Buenos días. En casa, 
quédense en casa, lean un libro, quédense en casa, hagan cosas ahí con su familia, por favor, no salgan. Así será. Gracias, buenos días. Nos vemos. Igualmente, bye bye. Buenos días. El libro. El libro de la semana fue presentado por La Cubilla.